హాయ్ గుడ్ ఈవినింగ్ వెల్కమ్ టు అమ్యూజింగ్ స్టాఫ్ ఆన్లైన్ స్టడీ సర్కిల్ సో మనము హై లెవెల్ ఎంసిక్యూస్ మెగా సిరీస్లో భాగంగా సిక్స్త్ క్లాస్ని ఈరోజు డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాము సో ఇప్పటి వరకు ఫైవ్ క్లాసెస్ కంటిన్యూగా మండే నుంచి ఫ్రైడే వరకు కంటిన్యూగా మనం వెళ్తూ ఉన్నాము కన్సిస్టెన్సీ అనేది చాలా వరకు కీ అనేది నేను ఫస్ట్ నుంచి చెప్తూనే ఉన్నాను సో ముందు కంప్లీట్ ప్రిపరేషన్కి సంబంధించినటువంటి షెడ్యూల్ని మన యొక్క అమ్యూజింగ్ స్టఫ్ యాప్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకుని దానికి తగ్గట్టుగా ప్రిపరేషన్ని కానీ అడ్జస్ట్ చేసుకున్నట్లయితే ఈ కన్సిస్టెన్సీ అనేది చాలా వరకు యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది సో దానికి సంబంధించి యాప్ ద్వారా వెళ్ళి షెడ్యూల్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో కూడా ఆల్రెడీ షెడ్యూల్ అవైలబిలిటీలో ఉంది దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని సబ్ టాపిక్ వైజ్గా మీ ప్రిపరేషన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళచ్చు సో ఫస్ట్ నుంచి ఫిఫ్త్ క్లాసెస్ మిస్ అయిన వాళ్ళు ఎవరైనా కానీ వెళ్ళి చూడండి ఎందుకంటే ఈ ఇయర్ గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమినరీలో వచ్చినటువంటి ప్రశ్నల ఆధారంగా ఏపీపీఎస్సీ యొక్క ట్రెండ్ అనేది ఖచ్చితంగా మారింది స్టేట్మెంట్ వైజ్ క్వశ్చన్స్ కాన్సెప్చువల్ క్వశ్చన్స్ అసెషన్స్ అండ్ రీజన్స్ అండ్ మ్యాచింగ్స్ ఇలా ఎక్కువగా వస్తున్నాయి కాబట్టి ఈ హై లెవెల్ సిరీస్ ద్వారా కేవలం స్టేట్మెంట్ వైజ్ క్వశ్చన్స్ మాత్రమే మనము ప్రాక్టీస్ చేసే విధంగా ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఏ ఆప్షన్ని ఏ విధంగా ఎలిమినేట్ చేయాలి కెపాసిటీ బిల్డింగ్ కంటెంట్ బేస్ ఇవన్నీ కూడా మీ అందరికీ కూడా లెంతీ క్వశ్చన్స్ని నార్మల్గా రెగ్యులర్గా ఫీల్ అయ్యే విధంగా చేయడమే దీని యొక్క ముఖ్య లక్ష్యము సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ స్టార్ట్ చేద్దాము మోడ్రన్ ఇండియాకి సంబంధించినటువంటిది సెకండ్ పార్ట్ ఇది నెక్స్ట్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ క్రింది వారిలో ఎవరు భారతదేశంలో శాశ్వత శిస్తు వ్యవస్థతో సంబంధం కలిగి ఉన్నారు సో మీ అందరికీ కూడా తెలుసు మనకి మూడు రకాల శిస్తులు ఉన్నాయి శాశ్వత రైత్వారి మహల్వారి సో దాంట్లో భాగంగా శాశ్వత శిస్తు అంటున్నారు జాన్ షోర్ జేమ్స్ గ్రాంట్ థామస్ మన్రో దిగు వచ్చినటువంటి కోడ్లను ఉపయోగించి సరైన సమాధానాన్ని పేర్కొనండి పరిశీలించినట్లయితే ఆన్సర్ బి ఒకటి కామా రెండు జాన్ షోర్ జేమ్స్ గ్రాంట్ వీళ్ళ ఇద్దరు కలిసి ఈ రకంగా సంబంధం కలిగి ఉన్నారు సరే మరి దాని గురించి మనం చూసే ముందు థామస్ మన్రో అనగానే మనందరికీ కూడా గుర్తొచ్చేది ఏంటంటే అతను మద్రాస్ ప్రెసిడెన్సీలో ప్రసిద్ధిగాంచినటువంటి ఉన్నత ఉద్యోగి సో లార్డ్ హేస్టింగ్స్ గవర్నర్ జనరల్గా ఉన్న కాలంలో మద్రాస్ ప్రెసిడెన్సీలో సర్ థామస్ మన్రో ప్రవేశపెట్టినటువంటి రైత్వారి వ్యవస్థని ఆమోదించడం జరిగింది కాబట్టి రైత్వారి వ్యవస్థ అనగానే థామస్ మన్రో అంటాము కాబట్టి దాన్ని మన ఆప్షన్ ఎలిమినేషన్ చేస్తాము కాకపోతే పైన జాన్ షోర్ పేరు విన్నట్లుగా మనము గ్రాంట్ పేరు వినలేదు కాబట్టి అక్కడ మనకి ఇబ్బంది కలిగే అవకాశం ఉంది సో దానికి సంబంధించినటువంటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ కానీ చూసినట్లయితే కార్నవాలిస్కి ఎప్పుడైతే అతను బాధ్యతలు తీసుకున్నారో ఖచ్చితంగా ఒక మంచి సాటిస్ఫాక్షన్ అయినటువంటి ఒక మంచి శాశ్వతమైనటువంటి ఈ శిస్తు పరిష్కారం ఒకటి కావాలా అని చెప్పి చాలా రీసెర్చ్ అండ్ అనాలిసిస్ చేయడానికి అతనికి అవకాశం వచ్చింది సో దానికి మొత్తం మీద అతని సమస్య మొత్తాన్ని సాల్వ్ చేసేందుకు గాను ఎంటైర్గా త్రీ ఇయర్స్ టైం స్పెండ్ చేశాడంట సో ఆ త్రీ ఇయర్స్ టైం స్పెండ్ చేసాక సుదీర్ఘంగా చాలామందితో చర్చించాక అందులో అతని యొక్క అనుచరులు సహచరులు అయినటువంటి సర్ జాన్ షోర్ జేమ్స్ గ్రాంట్ వాళ్ళిద్దరితో సుదీర్ఘంగా చర్చించిన తర్వాత వార్షిక లీజు స్థానాన్ని రద్దు చేసి రిపీటింగ్ వార్షిక లీజు విధానాన్ని రద్దు చేసి దశాబ్ద సెటిల్మెంట్ని ప్రవేశపెట్టాలని నిర్ణయించుకున్నాడు అది కూడా నిరంతరంగా అంటే ఇప్పుడు టెన్ ఇయర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో ఉన్నాం కదా థర్టీ త్రీ వరకు వెళ్ళి ఆగిపోయేది కాకుండా కంటిన్యూగా ప్రతి పది సంవత్సరాలకు ఒకసారి కంటిన్యూగా వెళ్ళే విధంగా దాన్ని ప్రకటించడం జరిగింది అందుకనే ఆ వ్యవస్థని శాశ్వత పరిష్కార వ్యవస్థ పర్మనెంట్ సెటిల్మెంట్ సిస్టమ్ అని చెప్పి పిలుస్తారు సో ఇప్పుడు మీకు గుర్తు రావాలి ఏ ఇయర్లో వచ్చింది ఎవరి ద్వారా వచ్చింది ఏ ప్రాంతంలో ప్రవేశపెట్టారు ఆ మూడు మీకు ఇప్పుడు గుర్తు రావాలి కుదిరితే నోట్ చేసేయండి ఇప్పుడే నెక్స్ట్ క్రింది వాటిలో ఎవరు అధికారుల విభజన సిద్ధాంతాన్ని ఆధారంగా సంస్కరణలను తీసుకురావడం జరిగింది విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ బ్రాడ్ అవుట్ రిఫార్మ్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద థీరీ ఆఫ్ సపరేషన్ ఆఫ్ ది పవర్స్ అంటే అధికారాల విభజన చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది సో మీకు ఇవరికి ఐడియా వచ్చేసి ఉంటుంది ఇది చాలా ఫేమస్ కార్ను వాలిస్ సో కార్ను వాలిస్ ఏంటంటే చట్టాలని చేసే దాంట్లో చాలా గొప్పగా ప్రసిద్ధి చెందాడు అనమాట రకరకాల చట్టాలు సెపరేషన్ పవర్స్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో మనం కానీ దీన్ని చూసినట్లయితే అసలు ఎందుకు ఈ థాట్ వచ్చింది అనేది అనగానే మనం అనాలిసిస్ చేస్తే తన కొలీగ్ అయినటువంటి జార్జ్ బార్లో జార్జ్ బార్లో సహాయంతో కార్ను వాలిస్ మొత్తం అడ్మినిస్ట్రేషన్ని జ్యుడీషియల్
వాణిజ్య ఆర్థిక వీటన్నిటిని కవర్ చేస్తూ ఒక సమగ్రమైనటువంటి కోడ్ని తీసుకురావడం జరిగింది కారణం వాలిస్ కోడ్ అని మనం చాలాసార్లు వినడం జరిగింది కదా సో దీనికి ఇన్స్పిరేషన్గా ఏంటంటే పాశ్చాత్య దేశాల్లో పద్దెనిమిదవ శతాబ్దంలో బాగా ప్రాచుర్యం చెందినటువంటి మాంటెస్క్యూ సూత్రం దాని ఆధారంగా ది సెపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ అనేది వాళ్ళు అక్కడ తయారు చేసుకున్నారు సేమ్ దాన్నే ఇక్కడ ఇంట్రొడ్యూస్ చేయడం జరిగింది సో ఓవరాల్గా అసలు ఏమిటి ఈ అధికార విభజన సిద్ధాంతం అని అంటే అధికారులు అందరూ కూడా న్యాయస్థానాలకి జవాబుదారీగా ఉండడం వాళ్ళ ఇష్టానుసారం వాళ్ళు చేయడం కాదు వాళ్ళకి న్యాయస్థానాల్లో జవాబుదారి అనేది ఉండాలి ప్రజెంట్ ఇప్పుడు నడుస్తుండేది అదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరికైనా కానీ పెన్షన్ రాలేదని చెప్పి వాళ్ళు కోర్టులను కానీ అప్రోచ్ అయితే సంబంధిత అధికారులని కూడా కోర్టులకు పిలిచినటువంటి సందర్భాలు అనేటివి ఉన్నాయి సో ఇది థీరీ ఆఫ్ సెపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్కి సంబంధించింది నెక్స్ట్ పదిహేడు వందల డెబ్బై మూడు రెగ్యులేటింగ్ యాక్ట్ యొక్క నిబంధనలకు సంబంధించి క్రింది ప్రకటనల్ని పరిగణించండి మీ అందరికీ తెలిసిందే గుర్తుపెట్టుకోండి కంపెనీ పాలన సందర్భంలో స్టార్ట్ అయ్యాక మనకి ఏదైతే ఈ సెవెంటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ సిరాజ్ యుద్ధం అలా తర్వాత బక్సార్ యుద్ధం ఇవన్నీ అయిపోయాయో డెబ్బై పదిహేడు వందల డెబ్బై మూడులో రెగ్యులేటింగ్ యాక్ట్ అనేది వస్తుంది దాని తర్వాత పిట్స్ ఇండియా యాక్ట్ సెవెంటీన్ ఎయిటీ ఫోర్లో వస్తుంది తర్వాత చాలా రకాల యాక్ట్ సెవెంటీన్ నైంటీ వన్ ఎయిటీన్ థర్టీన్ ఎయిటీన్ థర్టీ త్రీ ఈ రకంగా వస్తూ ఉంటాయి సో ఒక్కొక్క చట్టం ఎందుకు వచ్చింది ఆ చట్టంలో వచ్చినటువంటి మార్పులు ఏంది ఏమైనా సంస్థలు ఏర్పాటు పడ్డాయా లేదంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విద్యకి లక్ష్య కేటాయించబడిన చట్టం ఏమిటి దాని తర్వాత హైకోర్టులో ఏర్పడినటువంటి చట్టం ఏమిటి అనేది మీకు ఇప్పుడు పిక్చర్ వచ్చేసి ఉండాలి మీరు కానీ పక్కాగా రివిజన్ స్ట్రాటజీగా ఉన్నట్లయితే లేదంటే ఈ రకంగా ముందుకెళ్ళండి బాగా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఈ సిరీస్ అనేది టైం పడుతుంది ఎందుకు టైం పడుతుంది అంటే ఇలాంటి వాటన్నిటిని డిస్కస్ చేయడం వల్ల ఎవరైతే మన దాన్ని డెడికేటెడ్గా ఫాలో అవుతున్నారో వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి ఇన్ఫో అనేది మనం ఇస్తూ ఉంటాం అనమాట సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ బెంగాల్ గవర్నర్ స్థానంలో భారత గవర్నర్ జనరల్ నియమితులయ్యారు సెకండ్ది యుద్ధం మరియు శాంతి విషయాలలోని కౌన్సిల్లో గవర్నర్ జనరల్ ఇతర ప్రెసిడెన్సీల కంటే అత్యున్నతంగా ఉండేవాడు నెక్స్ట్ కోర్ట్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ సభ్యుల పదవీ కాలము ఐదు సంవత్సరాలుగా నిర్ణయించబడింది ఫోర్త్ వన్ బొంబాయిలో సుప్రీంకోర్టు స్థాపించబడింది పరిశీలించి చూసినట్లయితే చాలా వరకు మనకి ఇక్కడ తప్పులు కనపడుతున్నాయి ఆన్సర్ చూద్దాము బి సరైనది ఏమిటంటే బి అంటే యుద్ధము మరియు శాంతి విషయాలలో ఉన్నటువంటి అన్ని కౌన్సిల్లో బెంగాల్ గవర్నర్కి సంబంధించి కొంచెం ఎక్కువ పవర్స్ అనేటివి ఉండేటివి అది మనకు కూడా తెలుసు సరే మరి చూద్దాం అసలు ఏం చెప్తుంది సెవెంటీన్ సెవెంటీ త్రీ రెగ్యులేటింగ్ యాక్ట్ అంటే వీళ్ళు ఏమంటున్నారంటే కోర్ట్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ యొక్క సభ్యుల పదవీ కాలాన్ని నాలుగు సంవత్సరాలుగా పొడిగించబడింది నాలుగు సంవత్సరాలుగా పొడిగించబడింది సో ఇది ఫోరు తర్వాత వీళ్ళు ఏమంటున్నారంటే గవర్నర్ జనరల్కి సహాయం చేయడానికి నాలుగు మంది సభ్యులతో కూడినటువంటి కౌన్సిల్ని నియమించారు ఫస్ట్ టైం స్టార్టింగ్ అనమాట ఇనిషియేషన్ అది సో ఏమంటున్నారంటే మెజార్టీ నిర్ణయానికి అనుగుణంగా ప్రభుత్వం నడుచుకోవాలని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది అంతేకాకుండా యుద్ధము శాంతి విషయాల్లో యాజ్ యూజువల్గా ఇతర ప్రెసిడెన్సీల కంటే ఈ గవర్నర్ జనరల్కి ఎక్కువ పవర్స్ ఉంటాయి సో లాస్ట్ ఫోర్త్ వన్ ఎందుకు తప్పు అంటే ప్రధాన న్యాయమూర్తి మరియు ఒక ముగ్గురు న్యాయమూర్తులతో కూడినటువంటి సుప్రీంకోర్టు కలకత్తాలో ఏర్పాటు అవుతుందని ఈ చట్టం ద్వారా చెప్పడం జరిగింది మరి ఎప్పుడు ఏర్పాటు అయింది ఇది ఇంపార్టెంట్ పదిహేడు వందల డెబ్బై మూడు రెగ్యులేటింగ్ యాక్ట్ ప్రకారము కలకత్తాలో ఒక ఒక ప్రధాన న్యాయమూర్తి ముగ్గురు న్యాయమూర్తులతో కూడినటువంటి సుప్రీంకోర్టు ఏర్పాటు అవ్వాలని చెప్పి చట్టం ఉంది ఎప్పుడు ఏర్పాటు అయిందయ్యా అంటే పదిహేడు వందల డెబ్బై నాలుగులో పదిహేడు వందల డెబ్బై నాలుగులో ఆ చార్టర్ పేరు కూడా బ్రిటిష్ రాయల్ చార్టర్ అని చెప్పి కూడా వాళ్ళు మెన్షన్ చేయడం జరిగింది అంటే డెబ్బై మూడు చట్టం ద్వారా అన్నారు దానికోసం ఇంకో చట్టం తీసుకొచ్చారు దాని పేరే రాయల్ చార్టర్ రాయల్ చార్టర్ నెక్స్ట్ వారెన్ హెస్టింగ్స్ గురించి ఈ క్రింది ప్రకటనల్ని పరిగణించండి వారెన్ హెస్టింగ్స్ దస్తాక్స్ లేదా ఉచిత పాస్ల వ్యవస్థని రద్దు చేశాడు అతను ద్వంద్వ పాలనను ప్రవేశపెట్టాడు న్యాయ సంస్కరణల కింద అతను సదర్ దివానీ అదాలత్ మరియు సదర్ నిజామత్ అదాలత్లను తీసుకొని వచ్చాడు పైన ఇచ్చినటువంటి స్టేట్మెంట్లో ఏది సరైనది 
సి ఒకటి కామ మూడు సరైనది సో మనం ఒకసారి చూద్దాము నిజంగానే అతను దస్తక్ లేదా ఉచిత పాస్ల వ్యవస్థలను రద్దు చేసి అంతర్గత వాణిజ్యాన్ని నియంత్రించడం జరిగింది అంతేకాకుండా ద్వంద్వ ప్రభుత్వ వ్యవస్థని అతను ప్రవేశపెట్టలేదు మరి ఎవరు ప్రవేశపెట్టారు ద్వంద్వ ప్రభుత్వ వ్యవస్థను ప్రవేశపెట్టింది రాబర్ట్ క్లైవ్ సో పదిహేడు వందల డెబ్బై రెండులో వారెన్ హెస్టింగ్స్ రాగానే ద్వంద్వ ప్రభుత్వ వ్యవస్థని రద్దు చేశాడు రద్దు చేసి బెంగాల్ని బ్రిటిష్ వారి యొక్క ప్రత్యక్ష నియంత్రణలోకి తీసుకుని వచ్చాడు బిట్టి ఈ విధంగా కూడా అడగచ్చు తొలిసారిగా బెంగాల్ని బ్రిటిష్ వారి యొక్క ప్రత్యక్ష నియంత్రణలోకి తీసుకొచ్చిన వ్యక్తి ఎవరు అని చెప్పి అడగచ్చు అతని పేరే వారెన్ హెస్టింగ్స్ నెక్స్ట్ ఈ ఈ నిజామత్ ఇవన్నీ కూడా కరెక్టే ఎందుకంటే ఆ టైంలో మంచి మంచి ఫార్మ్స్ రిఫార్మ్స్ తీసుకొని వచ్చాడు నెక్స్ట్ పిట్స్ ఇండియా యాక్ట్ సెవెంటీన్ ఎయిటీ ఫోర్కి సంబంధించినటువంటి నిబంధనలు ఏవి ఫస్ట్ది రాణి ద్వారా నియమింపబడిన సభ్యులలో ఒక బోర్డ్ ఆఫ్ కంట్రోల్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి కంట్రోల్ బోర్డ్ ఆఫ్ కంట్రోల్ ఎందుకంటే కోర్ట్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ కూడా ఉంది మీరు అది కన్ఫ్యూజ్ అవ్వరు రాణి ద్వారా అన్నప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి ఎక్కువ పవర్స్ ఉంటాయి వాళ్ళకి అందుకే బోర్డ్ ఆఫ్ కంట్రోల్ సెకండ్ ఆప్షన్ ఇది గవర్నర్ జనరల్ కౌన్సిల్ సభ్యుల సంఖ్యను పెంచింది ఏది సెవెంటీన్ ఎయిటీ ఫోర్ పిట్స్ ఇండియా యాక్ట్ సో ఇప్పుడు మనకి ఏం తెలియాలి సరైన సమాధానాన్ని ఎంచుకోమన్నారు సో ఇప్పుడు మనకి ఏం తెలియాలంటే పిట్స్ ఇండియా యాక్ట్లో ప్రధాన నిబంధనలు తెలియాలి సో ముందైతే మనం ఆన్సర్ చూద్దాము కేవలము ఒకటి మాత్రమే కరెక్టు రెండు రాంగ్ సో రాణి ద్వారా ఆరు మంది సభ్యులతో కూడిన బోర్డ్ ఆఫ్ కంట్రోల్ సృష్టించబడింది సృష్టించబడింది అయితే ఇక్కడ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ ఉంటుంది సెవెంటీన్ సెవెంటీ టూలో ఏ విధంగా అయితే ద్వంద్వ ప్రభుత్వాన్ని వారన్ హెస్టింగ్స్ రద్దు చేస్తారో ఒక రకంగా సెవెంటీన్ ఎయిటీ ఫోర్ పిట్స్ ఇండియా యాక్ట్ ద్వారా ద్వంద్వ పాలన అనేది భారతదేశంలో తిరిగి ప్రవేశపెట్టబడింది కారణం ఏంటంటే కోర్ట్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ వాళ్ళు ఏంటంటే చిన్న ఇవన్నీ చూసుకుంటూ వచ్చేవాళ్ళు బట్ మెయిన్ పవర్స్ బోర్డ్ ఆఫ్ కంట్రోల్ దగ్గర ఉండేది ఆ రకంగా రెండు రకాల నియంత్రణలు అనేటివి మన దేశం మీద అప్పట్లో బలవంతంగా రుద్దబడింది అనమాట సో ఇది దానికి సంబంధించింది అయితే ఫోర్ సెకండ్ ఆప్షన్ ఎందుకు రాంగు అంటే గవర్నర్ జనరల్ సభ్యుల సంఖ్యను ఇది పెంచింది అన్నారు గవర్నర్ జనరల్ యొక్క సంఖ్యను ఇది తగ్గించింది నాలుగు మంది ఉండేవాళ్ళు అది ముగ్గురు అయ్యారు సో బిట్టి ఏ విధంగా అడగచ్చు అంటే ఏ చట్టం ద్వారా గవర్నర్ జనరల్ కౌన్సిల్ యొక్క సంఖ్య తగ్గించబడింది అని చెప్పి ఆ రకంగా అడిగే అవకాశం ఉంది అందుకే కాన్సెప్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంటు సో ఫర్దర్గా వెళ్ళే ముందు మన అమ్యూజింగ్ స్టఫ్ గ్రూప్ టూ మెగా టెస్ట్ సిరీస్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ టెస్ట్లకి సంబంధించినటువంటి దివాళీ ఆఫర్ అనేది ప్రస్తుతం నడుస్తుంది సెవెన్ హండ్రెడ్కి కేవలం సెవెన్ హండ్రెడ్కి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ టెస్ట్లు అనేటివి మీ అందరికీ కూడా అందుబాటులోకి వస్తాయి నూట పదిహేను చాప్టర్ వైజ్ టెస్టులు ప్రతి చాప్టర్ని కంప్లీట్గా డీకోడ్ చేసేసాం అనమాట అంటే గుప్తులు తీసుకున్నట్లయితే గుప్తులు చాలా పెద్ద టాపిక్ వ్యాస్ట్గా ఉంటుంది పరిపాలన పరంగా కావచ్చు ఆర్థిక పరంగా కావచ్చు వాటికన్నా ఎక్కువగా గుప్తుల కాలంలో దానికి సంబంధించినటువంటి ఈ పెయింటింగ్స్ బుక్స్ ఈ కళలు వాటి గురించి ఉంటుందన్నమాట సో అందరికీ కూడా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ చాప్టర్ వైజ్ టెస్ట్లు అనేవి కంప్లీట్ అయ్యాయి కాబట్టి ఇది సరైన సమయము ఈ టైంలో కానీ మీరు రిజిస్టర్ చేసుకుంటే కంప్లీట్ రివిజన్ అయ్యేందుకు గాను చాలా రకంగా ఉపయోగపడుతుంది సో అంతేకాకుండా మన యొక్క టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో కానీ మీరు జాయిన్ అయినట్లయితే దీనికి సంబంధించినటువంటి ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కానీ అక్కడ మీకు కామెంట్ రూపంలో మీరు తెలియజేయవచ్చు మనం దానికి సంబంధించి రిప్లై ఇస్తాము సో లేట్ చేయకుండా సిక్స్త్ వన్ క్రింది ప్రకటనల్ని పరిగణించండి బ్రిటిష్ వారిచే మహి స్వాధీనం చేసుకోబడింది నెక్స్ట్ మరాఠాలు దాడి చేసినప్పుడు హైదర్తో హైదర్ అలీతో డిఫెన్సివ్ ట్రీటీ నిబంధనలు పాటించడంలో బ్రిటిష్ వారు విఫలమయ్యారు సో ఏం చేశారు నెక్స్ట్ హైదర్ అలీ బ్రిటిష్ వారికి వ్యతిరేకంగా హైదరాబాద్ నిజాము మరియు మరాఠాలతో కలిసి మహాకూటమి ఏర్పాటు చేశాడు పైన పేర్కొన్నటువంటి వాటిలో ఏవి రెండవ ఆంగ్లో మైసూర్ యుద్ధానానికి యుద్ధానికి కారణాలుగా పరిగణించబడుతున్నాయి సో ఆన్సర్ వచ్చేసి పై వన్నీ ఆన్సర్ వచ్చేసి పై వన్నీ రెండవ ఆంగ్లో మైసూర్ విద్యానికి కారణాలు ఏంటంటే ఇవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ 
ఈ క్రింది వాటిలో కార్న్ వాలిస్ బ్రిటిష్ ఇండియాలో ప్రవేశపెట్టబడినటువంటి సంస్కరణలు ఏవి ప్రాథమికంగా మెరిట్ల ఆధారంగా నియామకాలు చేసేటువంటి సూత్రాన్ని స్థాపించాడు తద్వారా భారతీయ సివిల్ సర్వీసెస్కు పునాదిని వేశాడు ఆప్షన్ వన్ సెకండ్ ఆప్షన్ మెరుగైన సమన్వయం కోసం అతను సివిల్ సర్వీస్లోని మూడు శాఖలను అనగా వాణిజ్య న్యాయ ఆదాయ శాఖలని విలీనం చేశాడు థర్డ్ వన్ అతను అనేక భారతీయ ప్రావిన్సులలో అన్ని బ్రిటిష్ సబ్జెక్టుల కోసం ఏకరీతి సివిల్ కోడ్ను అమలు చేశాడు దిగువచ్చినటువంటి కోడ్లను ఉపయోగించి సరైన సమాధానాన్ని ఎంచుకోండి ఆన్సర్ కన్నా ముందు డీ కోడ్ చేద్దాం ఈ క్వశ్చన్ని ఇందాకనే మనము చూసాము కారణ వాలిసు అనేక రకాల చట్టాలని తయారు చేశాడని చెప్పి సో సెకండ్ దాని గురించి మాట్లాడదాం ఇప్పుడు మెరుగైన సమన్వయం కోసము శాఖల్ని విలీనం చేశాడు అని చెప్పి స్టేట్మెంట్ ఉంది ఇందాకే మనం చూసాము శాఖల్ని వేరు చేశాడు సెపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ అధికార విభజన అంటే రెండింటిని కూడా సపరేషన్ చేశాడు కాబట్టి ఇక్కడ విలీనం అనేది ఉంది కాబట్టి రెండోది రాంగ్ నెక్స్ట్ అతను భారతీయ ప్రావిన్సుల్లోని అన్ని బ్రిటిష్ సబ్జెక్టుల కోసం ఏకరీతి సివిల్ కోడ్లను తీసుకొచ్చాడంటున్నాడు సివిల్ కోడ్కి సంబంధించి ఆ సమయంలో పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉండేదంటే క్రిమినల్ కేసులో వాళ్ళు ఒక రకమైన చట్టాన్ని చేసుకుంటూ వచ్చారు బట్ సివిల్ కేసులు సరికి వచ్చేసరికి హిందూ మరియు ముస్లిం చట్టాలు మతం ప్రకారం అనుసరించబడ్డాయి అంటే వాళ్ళ యొక్క మతం ఆధారంగా ఏ శిక్షకి ఏ ఏ తప్పుకి ఏ శిక్ష అనేది వాళ్ళ యొక్క మతాల పరంగా వాళ్ళకున్నటువంటి వాటి పరంగా వీళ్ళు అనుసరిస్తూ వచ్చారనమాట ఆ న్యాయవాదులు కాబట్టి ఏక రీతి సివిల్ కోడ్ని అమలు చేయడం అనేది తప్పు కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమై ఉంటుంది కేవలం ఒకటి మాత్రమే కేవలం ఒకటి మాత్రమే నెక్స్ట్ సన్యాసి రామలింగానికి సంబంధించినటువంటి క్రింది వాటిలో ఏది సరైనది కుల రహిత సమాజాన్ని స్థాపించాలని తన ఆశయాల ప్రచారం కోసము రామలింగ సమరస శుద్ధ సన్మార్గ సంఘాన్ని సమరస శుద్ధ సన్మార్గ సంఘాన్ని స్థాపించాడు దేవుణ్ణి కాంతి రూపంలో పూజించవచ్చు అనే సూత్రాన్ని ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది దిగువచ్చిన కోడ్ని ఉపయోగించి సరైన సమాధానాన్ని ఎంచుకోండి వన్ కామా టూ రెండు కూడా కరెక్టే సమర శుద్ధ సన్మార్గ సంఘము రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ గురించి క్రింది ప్రకటనల్ని పరిగణించండి స్టేట్మెంట్ వన్ అతను క్రైస్తవ మతంలో యూనిటేరియన్ ఉద్యమంతో సంబంధం కలిగి ఉన్నాడు మీడియా స్వేచ్ఛని కట్టుబడి ఉన్నాడు మరియు మీరట్ ఉల్ అక్బర్ సంవాద్ కౌముది అనే రెండు వార్తాపత్రికల్ని స్థాపించాడు థర్డ్ వన్ బ్రహ్మసభ కంటే ఆత్మీయ సభని స్థాపించడం జరిగింది అని దానికన్నా ముందు దాన్ని స్థాపించడం జరిగింది సో అన్నీ కూడా సరైనవే అన్నీ కూడా సరైనవే నెక్స్ట్ ఈశ్వరచంద్ర విద్యాసాగర్ గురించి క్రింది ప్రకటనలను పరిగణించండి భారతదేశంలో సతిని నిషేధించడంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు సెకండ్ ఆధునిక బెంగాలీ లిపిని రూపొందించడంలో ఆయన కీలక పాత్ర పోషించాడు కింద ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్లో ఏది సరైనవి సో కేవలం రెండు మాత్రమే మరి ఒకటి ఎందుకు రాంగు అంటే అతను ఈశ్వర చంద్ర విద్యాసాగర్ వితంతువులకు పునర్వివాహాన్ని అనుమతించేటువంటి చట్టాన్ని రూపొందించడంలో విద్యాసాగర్ కీలక పాత్ర పోషించడం జరిగింది సతీ నిర్మల అనేది పద్దెనిమిది వందల ఇరవై తొమ్మిదిలోనే జరిగింది పద్దెనిమిది వందల ఇరవై తొమ్మిదిలోనే జరిగింది ఆ సమయంలో దానికి ఎక్కువగా సపోర్ట్ చేసింది బాగా పోరాటింది రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ గారు సో అందుకని చెప్పేసి అది ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ రాంగు సెకండ్ది కరెక్ట్ ఎందుకంటే ఆధునిక బెంగాలీ వృద్ధికి అతను బోర్న్ అనేటువంటి బుక్ను కూడా రాయడం జరిగింది సో ఇక్కడ సతి గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాము థర్డ్ క్లాస్లో మోడర్న్ ఇండియాకి సంబంధించినటువంటి క్లాస్ కానీ మీరు మిస్ అయ్యుంటే నే ఇప్పుడు దాకా వచ్చిన క్లాసెస్లో ది బెస్ట్ క్లాస్గా చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే పూర్వకాలంలో సతికి సంబంధించి స్త్రీ యొక్క పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉండేది ఒక బిట్టు దగ్గర చాలా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది డెఫినెట్గా ఆ క్లాస్ కానీ ఎవరైనా మిస్ అయ్యుంటే వెంటనే ఈ క్లాస్ తర్వాత దాన్ని చూసే ప్రయత్నం చేయండి మీకు సమయం అయితే వృధా కాదు ఎందుకంటే మనం ఆ రకంగా ముందుకు తీసుకెళ్తూ వస్తున్నాము సో ఫర్దర్గా వెళ్ళే ముందు మన యొక్క ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ అవ్వండి సింపుల్గా మీకేం పెద్ద ఇబ్బంది కూడా ఉండదు మంచి కంటెంట్తో కూడినటువంటి వీడియోస్ అవన్నీ కూడా వస్తాయి ఈ 
సిరీస్ అనేది ఇప్పుడు స్టార్ట్ కంటిన్యూగా వెళ్తుంది కాబట్టి కంటెంట్ ఈస్ కింగ్ని కూడా మనము కంటిన్యూ చేసుకుంటూ ఉంటాము మంచి మంచి రిపోర్ట్స్ లేటెస్ట్ రిపోర్ట్స్ ఆర్బీఐ రిపోర్ట్స్ లేదంటే ఏ రకమైన రిపోర్ట్స్ అంతేకాకుండా ఏపీ ఎకానమీని కూడా దాంట్లో భాగంగానే మనం తీసుకురావడం జరుగుతుంది కాబట్టి మన ఛానల్ని రెగ్యులర్గా ఫాలో అవుతూ ఉండండి దివాళీ ఆఫర్గా ఉన్నటువంటి టెస్ట్ సిరీస్ని మీరు ఇప్పుడు రిజిస్టర్ చేసుకోవాలనుకుంటే వెంటనే రిజిస్టర్ చేసుకోండి థ్యాంక్